అది ఇది ఏంటి అనేది మనం ఫర్దర్గా మళ్ళీ వెళ్దాం జస్ట్ ఇది డెమో క్లాస్ మనకి థర్టీ మినిట్సే ఉంటుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ వాట్ అనుకుంటూ చూసుకుంటూ వెళ్దాం ఓకే ఓకేనా సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏ మూడు కలిపితే కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటారు చెప్పు ఒకసారి నాకు షుగర్స్ ఫైబర్స్ స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు నీకు ఈ త్రీ కలిపి ఉంది కాబట్టి క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మైండ్లోకి వస్తుందా కార్బోహైడ్రేట్స్ సో దేంట్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది అనేది ఏదైనా మైండ్లోకి వచ్చిందా గ్లూకోజ్ ఓకే గ్లూకోజ్లో ఫైబర్ ఉండదు ఆల్దో దాంట్లో స్టార్చ్ ఉంటుంది షుగర్ ఉంటుంది బట్ దట్ వాస్ కన్సిడర్ అంటే మన డైలీ లైఫ్లోది చెప్పు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ కానీ వెరీ కామన్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ ఓకే రైస్లో మూడు ఉంటుంది ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది మినిమల్ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ ఎనర్జీ గివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అనమాట ఓకే అన్ని ఎనర్జీని ఇస్తాయి మనం డిస్కస్ చేసే సిక్స్ న్యూట్రియన్స్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి బట్ స్టిల్ కంపారిటివ్ మిగతా ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇస్తాయి బాడీకి కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ ప్రిపరేషన్లోకి మెటబాలిజంలోకి అన్నిటిలోకి యూజ్ అయ్యేది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఫుడ్ ఐటమ్స్ యా పొటాటోస్ అండ్ రైస్ యా రైస్ అంటే మనం హోల్ గ్రెయిన్స్ అని చెప్పచ్చు బియ్యం గోధుమలు అన్నీ చెప్పచ్చు అనమాట హోల్ గ్రెయిన్స్ వీట్ రైస్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అండ్ పల్సెస్ పప్పులు ఓకే పప్పుల్లో ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ కంటెంట్ ఉంటుంది కంపారిటివ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా బట్ ఈవెన్ దో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా పల్సెస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వాట్ ఈస్ ద కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్ అంటే ఏమిస్తాను ఎగ్జాంపుల్ పల్సెస్ పల్సెస్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ సో ఫస్ట్ మనకి కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ అనగానే రావాల్సింది పొటాటో మైండ్లోకి బికాస్ దాంట్లో స్టార్చ్ ఎక్కువ ఉంటుంది షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైబర్ కంటెంట్ కంపారిటివ్గా ఈ రెండింటితో పోలిస్తే చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా బట్ హయ్యర్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే పొటాటోలో పొటాటో ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ సూపర్ స్వీట్ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ సూపర్ స్వీట్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా సూపర్ స్వీట్ ఫ్రూట్ యాపిల్ కానీ పియర్స్ కానీ పీచెస్ యాపిల్ బనానా పియర్ స్పియర్ పీచ్ యా పీచ్ పీచ్లో మనకి కంపారిటివ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్ విటమిన్ ఈ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ బనానా బనానా హై కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది అందుకే చూడండి ఇప్పుడు ఎవరైనా షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటే బనానా తినద్దు అని చెప్తారు ఎందుకని షుగర్ పేషెంట్స్కి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు ఎక్కువ ఇంటేక్ ఉండకూడదు ఓకే మ్యామ్ అందుకని షుగర్ చాలా తక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బనానాని అవాయిడ్ చేయమంటారు మనకి ఫ్రూట్స్లో ఇన్ డెప్త్ మీకు ఏమన్నా ఫ్రూట్కి ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఫ్రూట్ కంటైన్స్ హైయెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇవ్వాలి బనానా బనానా నెక్స్ట్ స్టార్చీ వెజిటేబుల్స్ వెజిటేబుల్స్లోకి వస్తే స్టార్చీ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఏమన్నా ఐడియా వస్తుందా మదన్ మీకు స్టార్చీ వెజిటేబుల్స్ స్టార్చీ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఓకే బీన్స్ తెలుసా పీస్ ఐడియా ఉందా తెలుసు తెలుసు వాటిల్లో స్టార్చ్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో స్టార్చ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద వెజిటేబుల్స్ విచ్ కంటెంట్స్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడికి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎండ్ చేస్తాను నేను జస్ట్ ఏం చెప్పాను కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటిది 
మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ దొరుకుతాయి సోర్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి ద గ్యూ దే ప్రొవైడ్ మోర్ ఎనర్జీ టు ది బాడీ ఓకే యా సో ప్రతి దానికి మనకున్న సిక్స్ న్యూట్రియన్స్ కి నేను ఈ త్రీ టాపిక్స్ ఈ త్రీ క్లాసిఫికేషన్ నీకు ఇన్ డెప్త్ గా కాకుండా జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఇప్పుడు చెప్తా ఓకేనా నీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంది ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కాలేదు అని అంటే నాపి మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడిగి నేను మళ్ళీ రివర్ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మనం ఏం చేస్తాం ఫ్యాట్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఫ్యాట్ మంచిది కాదు ఫ్యాట్ తినకూడదు అని చెప్పి ఫ్యాట్ ని అవాయిడ్ చేస్తాం రైట్ బట్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఫ్యాట్ లో మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్ ఓకే సో ఈ సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్స్ ఏంటి దాని ప్రాసెస్ ఎలాగా అది దేంట్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది అవంతా మనం కొంచెం క్లియర్ కట్ డెప్త్ గా వెళ్ళాలి దానికంటే ముందు ఫస్ట్ నేను క్లాసిఫికేషన్ చెప్తాను ఫ్యాట్స్ కి సోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మ్యామ్ ఈ ఫోన్ మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉంది అందుకే సౌండ్ వస్తుంది సౌండ్ ఆ ఓకే ఓకే జస్ట్ చెక్ అది జస్ట్ ఎక్కువలో ఉంది అందుకని మీకు అలా అనిపిస్తుంది ఫ్యాట్ కి సోర్సెస్ ఏమన్నా ఐడియా ఉన్నాయా మదర్ నీకు అంటే ఫ్యాట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది లైక్ హౌ వి డిస్కస్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ కి ఏమన్నా సోర్సెస్ ఐడియా వస్తున్నాయా ఫ్యాట్స్ అంటే నాన్ వెజ్ యా ఎనిమల్ ఫ్యాట్స్ ఆయిల్స్ ఓకే ఓకే ఈ ఆయిల్స్ అవంతా దానికంటే ఎనిమల్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్లాంట్ ఫ్యాట్ అని టూ టైప్స్ గా మనం ఫ్యాట్ ని డివైడ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ద సోర్స్ యా ఓకే ఓకేనా అంటే ఎనిమల్ ఫ్యాట్ అంటే ఏంటంటే ఎనిమల్స్ నుంచి దొరికే ఫ్యాట్ ని ఎనిమల్ ఫ్యాట్ అంటాం యా ఓకే ప్లాంట్స్ ద్వారా వచ్చే ఫ్యాట్ ని ప్లాంట్ సోర్సెస్ ఫ్యాట్ అంటాం ఎనిమల్స్ ద్వారా అంటే నాట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఎనిమల్ బటర్ వెన్న యా ఓకే మీట్ నెయ్యి నెయ్యి అంటే గీ ఓకే ఇవన్నీ వీటన్నిటిలో నుంచి మనకు వచ్చే ఫ్యాట్ ని యానిమల్ సోర్స్ ఫ్యాట్స్ అంటాం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ప్లాంట్ సోర్స్ ఫ్యాట్స్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్ వెజిటేబుల్స్ నుంచి మనం తీసే ఫ్యాట్ ని ప్లాంట్ సోర్స్ ఫ్యాట్స్ అంటాం ఓకే వెజిటేబుల్స్ ని ఆయిల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ బ్రేక్ అయింది ఆ పాయింట్ వెజిటేబుల్ అంటే ప్లాంట్ సోర్సెస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వెజిటేబుల్స్ ఏదో ఒక ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ నుంచి అయినా వచ్చే ఫ్యాట్ ఓకేనా లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ ఫ్లవర్ నుంచి వచ్చే సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఓకే అదొక ఫ్యాట్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ అదొక ఫ్యాట్ నెక్స్ట్ పీనట్ పీనట్ ఆయిల్ అంటారు ఓకే పీనట్ ఓకే దట్ ఆల్సో ఎ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఓకే హలో నెక్స్ట్ థింగ్ హలో ఏమైంది మద మధ్యలో మ్యూట్ అయింది మేడం ఇది అదే 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 టచ్ అయ్యి మ్యూట్ అయింది వెంటనే అన్మ్యూట్ చేశాను ఏం చెప్పలేదులేండి ఓకే ఫ్యాట్స్ ఓకేనా ఫ్యాట్స్ ఫ్యాట్స్ మేక్ ఫంక్షన్ ఏంటి చెప్పు ఒకసారి మ్యామ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా అంటే ఫ్యాట్ మన బాడీకి ఏం చేస్తుంది ఫ్యాట్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేయడం Yeah. Energy store the, store the yeah. 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 Yeah.
carbohydrates energy okay uh, yeah next coming to proteins what are proteins proteins manam define chese daniki oka particular word untadi adhe na idea unda ante niku already class ayind antunnav kada mottham avaledu mam just introduction cheppu okay okay just a second madhi uh, yeah our uh, proteins are the building blocks of the body building blocks okay niku just in depth nu gaani next biology background ki ellavu ante protein ante ni note lo nunchi raavalsina first mata proteins are the building blocks of body okay okay na ee proteins manaki em chestayi ante functions of proteins మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన సెల్స్ రెప్లికేషన్ లో సెల్స్ డూప్లికేషన్ లో ఆర్ ఫర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ బోన్ మేకింగ్ బేసికల్ గా బోన్ అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది కాల్షియం యా బట్ ప్రోటీన్స్ బిల్డ్ చేసేది బోన్స్ బోన్ లో ఉండే ఒక ఏమంటారు ఒక పదార్థం అంటారు కదా బోన్ లో ఉండే ఒక మెటీరియల్ కాల్షియం అంతే బట్ బోన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ మజిల్స్ స్కిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బాడీ వాస్ స్టార్టెడ్ బై ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ ఓకే ఓకే ఇవి మజిల్ అయినా స్కిన్ అయినా హెయిర్ అయినా ఆర్ మనం హైట్ పెరగాలి అన్న మన బాడీ బిల్డ్ అప్ చేసుకోవాలి అన్న ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏది చేయాలన్నా కూడా మనకి యూస్ అయ్యేది ప్రోటీన్ మీటే కదా మీట్ లో ఉంటది ఓకే బట్ రిచ్ హైయర్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంటది అంటే మిల్క్ మనకి బోన్స్ కి ఎగ్జామ్ బోన్స్ కి ఎక్కువ తీసుకోవాలి మిల్క్ లో కాల్షియం ఉంటది సో ఎముకలు బలంగా ఉంటాయి అని చెప్తారు బట్ ఎముకలు బలంగా ఉండడానికి కాల్షియం కంటే ఎక్కువ యూస్ అయ్యేది ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ కాల్షియం రెండు రిచ్ గా దొరుకుతాయి కాబట్టి పాలు ఎక్కువ తీసుకోమంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ హైయర్ హైయర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎగ్ ఎగ్ ఓకే ఓకే అపార్ట్ ఫ్రమ్ మిల్క్ అండ్ ఎగ్ వి విల్ రిసీవ్ హైయర్ అమౌంట్ ఇన్ సీ ఫుడ్స్ ఫిష్ ఆ ఫిష్ కాని ప్రాన్స్ కాని క్రాబ్స్ కాని ఎవ్రీథింగ్ సీ ఫుడ్స్ యా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ బీన్స్ వెజిటబుల్స్ కొస్తే బీన్స్ ఓకే నా యా ఓకే ఇక్కడికి సోర్సెస్ అయిపోయింది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అయిపోయింది ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ బాడీ యాస్ యాస్ అసలు నీకు ప్రోటీన్ అనగానే నువ్వు ఏం రాసినా రాయకపోయినా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అని ఒకటి ఒక వర్డ్ పడిందంటే చాలు నీకు ఓకే ఆ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అని ఎందుకు అన్నారు అనేది ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రోటీన్ మన బాడీలో బోన్స్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా మజిల్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా స్కిన్ డెవలప్ అవ్వాలన్నా ఏది అవ్వాలన్నా ప్రోటీన్ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే అందుకని మనకి దాని దానికి పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా బిల్డింగ్ బ్లాక్ అనే నేమ్ ఇచ్చారు ఓకే మ్యామ్ రైట్ నెక్స్ట్ మినరల్స్ లోకి వెళ్దాం వాట్ ఆర్ మినరల్స్ మినరల్స్ అంటే సో ఇప్పుడు మన బాడీకి ఆర్గానిక్స్ అవసరం ఇన్ఆర్గానిక్స్ అవసరం ఆర్గానిక్స్ అంటే ఏంటి మనకి డైరెక్ట్ గా ఫుడ్ ద్వారా దొరికే వాటిని ఆర్గానిక్స్ అంటాము ఆర్ అంటే ఫుడ్ అంటే ఇవి కూడా ఫుడ్ ద్వారానే దొరుకుతాయి మినరల్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఫుడ్ ద్వారానే దొరుకుతాయి ఫుడ్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా దొరికే వాటిని మనల్ని మనం ఆర్గానిక్స్ అంటాము మినరల్స్ 
హలో మ్యామ్ ఓకేనా మధ్యలో మినరల్స్ అంటే బ్రేక్ అయింది విటమిన్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ప్రతివి ఆర్గానిక్ కే యా ప్రతివి ఆర్గానిక్ కే బట్ ఈవెన్ ది ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ బాడీ నీడ్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆర్గానిక్ అంటే చాలా వస్తాయి సో నీకు ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఉందా మీకు ఇప్పుడు ఆ ఉంది మ్యామ్ హలో yes ma'am yeah chemistry lo untai organic ante enti inorganic ante enti so inorganic minerals anetivi manaki body ki avasaram lenativi okay ma'am avi atmosphere lo untai okay na yeah okay ma'am organic molecules anetivi mana body ki avasaram hydrocarbons yes yes very good avi manaki mana body ki avasaram ay organic molecules ne manam విటమిన్స్ అంటాం బాడీకి అవసరం లేనటువి ఇన్ఆర్గానిక్ అంటాం వాటికి సపరేట్ పేరు ఉంటది ఓకేనా బేస్డ్ అపాన్ వాటికి సపరేట్ సపరేట్ చేసారు అది అది సపరేట్ ఓకేనా ఓకే ఓకే విటమిన్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఆర్గానిక్ హలో మ్యామ్ హలో హలో మ్యామ్ విటమిన్స్ డెఫినేషన్ యా విటమిన్స్ ఆర్ ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఓకే మ్యామ్ విచ్ మేక్స్ ద బాడీ రాసుకుంటున్నావా నోట్ చేసుకుంటున్నావా ఆ అవును నో నీడ్ టు నోట్ నేను నీకు నోట్స్ పంపిస్తాను నేను నా నేను పిపిటి ఒకటి పంపిస్తాను ఓకే మ్యామ్ నో నీడ్ టు నోట్ లేదు ఒకవేళ నేను నోట్ చేసుకుంటా అంటే నోట్ చేసుకుని క్లియర్ గా మళ్ళీ నేను ఒక పీపీటీ కూడా పంపిస్తాను విటమిన్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ మెటాబాలిజం మెటాబాలిజం అంటే తెలుసు కదా ఓకే ఓకే నీకు ఇదే కదా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ బయాలజీ ఇప్పుడే కదా ముందేం రాలేదు కదా సో మెటాబాలిజం అంటే ఏంటంటే మేకింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే దాన్ని మెటాబాలిజం అంటారు ఆ ప్రొసీజర్ ని మెటాబాలిజం అంటారు ఆ మెటాబాలిజం లో మెటాబాలిజం కరెక్ట్ గా దొరక జరగాలి అంటే అంటే ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ మెటాబాలిజం చేసేటివి ఈ విటమిన్స్ అన్నమాట యా ఓకే మ్యామ్ యా రైట్ విటమిన్ అంటే చెప్పు ఒక్కసారి నాకు బ్రీఫ్ గా చెప్పు నో నీట్ వారి అంటే మెటాబాలిజం కి హెల్ప్ అయ్యేది ఒక వర్డ్ విటమిన్స్ అంటే ఏంటి అని మెటాబాలిజం విటమిన్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ హలో మ్యామ్ హలో మ్యామ్ ఎస్ ఎస్ సారీ మదర్ మధ్యలో నాకు వైఫై ఆపింది ఓకే విటమిన్స్ కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి చెప్పు నేను నీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పా నువ్వు ఇన్నవా లేదా another name of vitamins minerals okay vitamins and minerals anna okate manaki but as per the structures and as per their function they were classified into vitamins and minerals manam common ga broad ga ante mana foundation basic foundation ki vitamin anna vitamin vera ga mineral vera ga nuvippu chadvalsina avasaram ledhu madan okay na yeah okay 
ओके नैक्स्ट कमिंग टू दोर्स आफ विटमीन और सो अस नीक विटमीन अना आटमीन एन टाइप उसा विटमीन एडीके विटमीन ओए वाटर सॉल्युबल बी विटामिन ना या बी एंड सी सी ओके मैम ओके वाटर इनसॉल्युबल होते एडीके ओके ना या ओके मैम सो निको का शॉर्टकट सब पाल अंते बीएससी आन कुछ तो बेट को बीएससी अंते सॉल्युबल होते बीसी बी विटामिन एंड सी विटामिन इनसॉल्युबल मिगता भी रिमेनिंग अन्य एडी के अन्य इनसॉल्युबल अदान की शॉर्टकट आउट सुनने दो बीएससी गुरुत्व बैठ कुंते इनको कट ऑटोमेटिक का गुरुत्व अच्छा है इस तरह बीएससी अन्य दी फैट आमे बीएससी एस एस फॉर सैड ओके लाइक नैन सुपिस नैन सुडू उटोमेटिक कमिंग टू द फंक्षन इपड़ बी सी अना बी ला विटमीन उइडिया बी विटमीन वेरी B5 B12 5 కొడం 5 ఓకే ను ను వివి ఎక్కడ తీసుకున్నావు మెడికల్ టెర్మినాలజీ లో తీసుకున్నావా అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ అప్పుడు కొనలేదు సార్ చెప్పినప్పుడు గుర్తుందా ఓకే దట్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ ను ఇప్పటి నుంచి B5 బై హెడ్ చేసుకుంటే ఓకే గుడ్ దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే నీకు ఇప్పుడు B5 అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండదు బట్ స్టిల్ నువ్వు గాని గుర్తు పెట్టుకున్నావ అంటే బయాలజీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో చెప్పా కదా ఇంటర్ లో బయాలజీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కో సే వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి పాంటోటనిక్ యాసిడ్ హ్మ్ వెరీ గుడ్ యాస్ యాస్ అ వెరీ గుడ్ మదర్ నీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది మరి సో వాట్ ఇస్ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటిది బేసిక్ గా మనం ఇది సాల్యుబుల్ అని ఇన్సాల్యుబుల్ అని రెండిటిగా డివైడ్ చేసాం రైట్ ఆ ఎస్ మ सो इक सालिबल इनसालिबल डिजाटर बैठक की थ्रो अवटी थ्रू स्वेट अंड यूरी सो बी विटमीन सी विटमीन अने मन बाडी वाटर डिजाव अ ఈజీగా బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఓకే కాబట్టి మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి సోర్సెస్ ఆఫ్ బి విటమిన్ ఏంటో తెలుసుకొని at least weekly once or weekly twice at least ante minimum to minimum weekly once aina b vitamin c vitamin oral ga consume చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా ఓకే బట్ నో యాజ్ యూజువల్ గా వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ అంటే నీకు గుర్తున్నట్టు ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అన్న ఫ్యాట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ చేంజ్ చేస్తే బాడీలో అలాగే స్టోర్ ఉండిపోతుంది ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్ సై స్టోర్ చేస్తాయి స్టోర్ చేస్తాయి అవసరమైనప్పుడు వాట్ యాక్షన్ చూపిస్తాయి సో ఏడీకే విటమిన్స్ మనం తీసుకున్నా ఒకటే తీసుకోకపోయినా ఒకటే 
వన్స్ తీసుకుంటే అది బాడీలోనే స్టోర్ ఉంటుంది దానికి అవసరం అని దాని యాక్షన్ ఎప్పుడు రిక్వైర్డ్ అయితే అప్పుడు వాటి యాక్షన్ చేస్తుంది బట్ బే అండ్ సి విటమిన్స్ అనేటివి మాత్రం మనం రెగ్యులర్ గా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫస్ట్ వన్ విటమిన్ ఏ ఇవి అర్థమయ్యే కదా వాటర్ సాలిబుల్ అంటే నెక్స్ట్ విటమిన్ ఏ సోర్స్ విటమిన్ ఏ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఓకే క్యారెట్ ఓకే ఆ హా ఓకే స్వీట్ పొటాటోస్ క్యారెట్ స్వీట్ పొటాటోస్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ నేను నోట్ చేసుకుంటా చెప్పండి ఓకే డీప్ ఎల్లో ఫ్రూట్స్ డీప్ ఎల్లో ఫ్రూట్స్ అంటే పీల్ ఎల్లో కలర్ లో ఉంటారు కదా లైక్ ఆరెంజెస్ పప్పాయ ఓకేనా డీప్ ఎల్లో ఫ్రూట్స్ అంటారు వాటిని నార్మల్ టర్మినాలజీ ప్రకారం సో వాటిల్లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ నువ్వు ప్రతిదానికి ఒక ఫోర్ సోర్సెస్ గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మా బట్ ఎగ్జామ్ వరకు అయితేనే ఫోర్ బట్ మన జనరల్ నాలెడ్జ్ మన డే టు డే లైఫ్కి కావాలి రిక్వైర్ ఉండేది మాత్రం అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి చూడంగానే మనం ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనం ఒక బనానా తింటున్నాం తినేటప్పుడు ఒక టూ డేస్ నువ్వు రెగ్యులరైజ్ చేసుకో ఇప్పుడు నేను బనానా తిన్నానంటే నేను కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ తీసుకున్నా అది నీ మైండ్ లో గుర్తుంటూ నువ్వు చూడంగానే అది ఇది అని పర్టికులర్ గా ఒక రెండు రోజులు చదువుకున్నావు అనుకో మూడో రోజు నుంచి నీకు ఏ ఫుడ్ లో ఏది ఉంది అనేది నీకు ఆటోమేటిక్ గా అలవాటు అయిపోతుంది ఓకేనా అప్పుడు నువ్వు ఎగ్జామ్స్ టయానికి మళ్ళీ సపరేట్ గా చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇవే నీకు రెగ్యులర్ డేలో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటూ ఉంటావు కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నువ్వు ఈజీగా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్స్ మ్యామ్ అది రా మీ రాస్ట్ చూపిస్తారా మ్యామ్ ఇందాక చూపిస్తున్నట్టు కుదిరితే ఓకే ఓకే నాది బోర్డ్ కొంచెం ప్రాబ్లం లో ఉంది అందుకని నేను చూపిస్తాను మీకు ఎక్కడైనా ఏమన్నా ప్రాబ్లం అంటే డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటే చెప్పు బ్లర్ అవుతున్న ఇమేజ్ బ్లర్ అవుతున్న అలా ఉంటే చెప్పు యా ఓకే ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్ చెప్పు నేను ఏమేం చెప్పా నీకు ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ డీప్ ఎల్లో ఫ్రూట్స్ యా ఓకేనా డీప్ ఎల్లో నా మేము అది ఇంకా అది అర్థం కాల ఆ డీప్ డీప్ ఎల్లో డీప్ ఎల్లో ఓకే ఓకే రైట్ యా ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ సో విటమిన్ ఏ ఏం చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ ఐస్ ఓకేనా కనిపిస్తుందా మదన్ కొంచెం పైకి పెట్టండి అది మొత్తం కలిపి ఓకే ఓకే హెల్ది కవర్ అయిపోయి 
ఇఫ్ ఫోకస్ ఓకే యా ఓకే మేడం థాంక్యూ ఓకే ఇట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు విటమిన్ బి1 ఇక్కడ వరకు విటమిన్ ఏ వరకు క్లారిటీ ఉందా yes ma'am సోర్సెస్ ఎక్కడ నుంచి దొరుకుతాయి దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి yes ma'am నెక్స్ట్ విటమిన్ సి ను ఏదన్నా న్యూట్రియెంట్ చెప్పాలి ఏదన్నా న్యూట్రియెంట్ గురించి చదవాలి అంటే ఈ త్రీ గుర్తు పెట్టుకో ఆ విటమ్ సారీ ఆ న్యూట్రియెంట్ వాట్ ఈస్ దట్ న్యూట్రియెంట్ విత్ ఇట్ మే బి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇట్ మే బి ప్రోటీన్స్ ఇట్ మే బి ఫ్యాట్స్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ ద న్యూట్రియెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ దట్ న్యూట్రియెంట్ అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి ఓకే ఓకే third point functions of that nutrient a nutrient man came chestadi ee mood points ni brief ga prathi nutrient ki gurtu pettukunnam ante meek chaala easy ga gurtuntadi ala kakunda first carbohydrates ko kar jadu carbohydrates ko kar jadivi next protein ki inko quarter lo jadithe ila meek asu gurtundadu next time ki nu assess cheyalo edi enti di ani కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు మమ్మీ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా చెప్తారా అవన్నీ యా నీకు అది కనిపిస్తుందా ఆ లేదు లేదు ఇది యాక్చువల్లీ వేరే వాళ్ళది ప్లాంట్ వేరే వాళ్ళది అది కాదు యా నేను అన్ని టీచ్ చేశాను యాక్చువల్లీ నేను ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు టీచ్ చేస్తాను ఓకే ట్యూషన్ ఆ మేమది ఆ ట్యూషన్ అంటే లా లాస్ట్ ఇయర్ వరకు చెప్తున్నాను ఐ వాస్ న్యూ టు ది సర్బన్ ట్యూటర్స్ యాప్ ఈ యాప్ కి కొత్త నేను నాకు అంత ఐడియా లేదు దీని గురించి హా మీరు ట్యూషన్ చెప్తారు హా yes yes ఫార్మసీ వాళ్ళకేమో లెక్చరర్ కాలేజ్ కి వెళ్ళే చెప్తాను ఫార్మసీ అండ్ ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి రిమైనింగ్ వాళ్ళందరికి ట్యూషన్ రాగానే అంతే గ్రేట్ మ్యామ్ యా దట్స్ ఫైన్ ఇల్లే నాకున్న నాలెడ్జ్ ని చెప్పడం అనేది గ్రేట్ ఏం కాదు బట్ చెప్పిన వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకుంటే దట్స్ దట్ విల్ బి ఎన్ఎఫ్ ఫర్ మీ అంతే మేం బేసిక్ గా అంటే దట్ ఇస్ 6th కాదు మేం ఆ ఆ నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మై గాడ్ మరి 6th ఎందుకు అంటే మేం నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది మేం ఓకే సో అందరూ వీడియోస్ అడుగుతా ఉన్నారు ఓకే న్యూట్రియెంట్స్ గురించి చెప్పండనా తెగా కామెంట్స్ వస్తున్నా అందుకే ఏమైనా విత్ వెరీ టీచర్స్ తో చెప్పిస్తే బాగుంటుందని వీడియో పెడదామని అనుకున్నా ఓకే ఓకే షూర్ అందుకే మీరు ఏం అడిగిన ఏం దాకైతే ఆన్సర్ చేయట్లా తెలిసినా గాని ఓకే షూర్ చెప్తే ఏ గ్రూప్ నువ్వు ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటదని ఆన్సర్ చేయలేదు ఓకే ఓకే ఏ గ్రూప్ నువ్వు ఎంపీసీ ఎంపీసీ అలాగే న్యూట్రిషన్ తో ఏమన్నా పన అసలు అంటే 10th క్లాస్ వాళ్ళకి అన్ని లెసన్స్ 9th 10th వాళ్ళకి చెప్తాను అచ్చా అచ్చా ఓకే ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఛానల్ కోసం ఒక బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్ నీకు రావాలనుకుంటున్నావు సో నీకు అలా అన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఇదే ఫార్మాట్ లో వెళ్ళు మదన్ ఓకేనా ప్రతిది ఫస్ట్ క్లాసిఫై చేయి నెక్స్ట్ సోర్సెస్ చెప్పు నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ చెప్పు సో దట్ ఏమైతుంది నీకు వాళ్ళకి ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది చదువుకునే వాళ్ళకి ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ నీకు కొంచెం బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది వాళ్ళు నిన్ను క్రాస్ క్వశ్చన్ చేయకుండా వాళ్ళు నీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే నిన్ను డౌట్స్ అడిగిన నువ్వు ఆన్ ది స్పాట్లో చెప్పలేవు కదా రిజాల్వ్ చేయలేవు కదా యాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఐడియా Yes, ma'am. If you are easy to say, you will have a clear-cut image so that you will have to ask any questions. And you will have to ask any guidance after that. Yes, ma'am. 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 ఆపిపిటి ద్వారా ఆపిపిటి ఇక్కడ అర్బన్ జోటర్స్ లోనే లింక్ ఇస్తాను మీకు యా ఓకే ఇట్స్ 